Balika Fadu, bahasa Indonesia, pengantin anak adalah serial yang diproduksi oleh Spere Origins. Cerita diatur di pedesaan Rajasthan dan berkisar pada kehidupan seorang pengantin anak yang beralih dari masa kecil ke masa dewasa. Pertunjukan musim pertama berfokus pada Anandi dan Jagdish yang menikah pada masa kecil. Musim kedua mencerminkan kehidupan Putri Anandi, Nandini alias Nimboli, yang juga seorang pengantin anak. Balika Fadu dikreditkan sebagai drama India pertama yang menyelesaikan 2000 episode. Pertunjukan dibagi menjadi dua bagian berjudul Balika Fadu, Kaci Umar Kepake Rishte, Bahasa Indonesia, Pernikahan Dini, Ikatan Kuat di Usia Muda, dan Balika Fadu, Lam Hepiar ke Bahasa Indonesia, Pernikahan Dini, Momen Romantis. Kisah Anandi dimulai dalam kehidupan yang jauh dari sederhana di sebuah desa kecil di kawasan Rajasthan. Ia tinggal bersama keluarga kecilnya, tentu saja kesempatan Anandi untuk bersekolah tertutup rapat, tidak ada kata lain selain menerima tawaran ini, ia dipaksa menikah dengan Jagdish, anak dari Sumitra dan Bayron. Bayron adalah anak dari Kalyani Devi, Seorang terpandang di kawasan tersebut, karena itulah Anandi harus mau menjadi anggota keluarga tersebut, karena kedua orang tuanya tidak mampu lagi membiayai kebutuhan hidupnya. Pasca menikah, hidup Anandi tidaklah mudah, kendati memiliki suami yang menyayangi dan memberikan tanggung jawab penuh kepadanya, Anandi mendapat banyak tekanan dari mertua dan Kalyani Devi, Apalagi saat Anandi membutuhkan biaya tambahan untuk merawat kedua orang tuanya yang tengah membutuhkan biaya pengobatan, karena Kalyani tak memberikannya pinjaman, terpaksa Anandi memohon kepada Tuan Mahafir Singh, Mahafir Singh bukannya seorang konglomerat yang suka beramal, tetapi apapun yang diberikannya harus mendapatkan imbalan yang ia inginkan, Mahafir Singh mengincar properti milik ayah dan ibu Anandi. Dan ia berharap bahwa kedua ortu Anandi tidak dapat mengembalikan pinjaman untuk biaya pengobatan tersebut. Tetapi Anandi punya keinginan untuk membayar hutang-hutang tersebut dengan bekerja di rumah itu. Ternyata keputusan Anandi ini membuahkan konflik baru antara dirinya dan Kalyani. Adik Mahafir Singh adalah suami Kalyani. Dan Fasan ternyata adalah anak dari Mahafir Singh yang dibawa Kalyani. Tak lama Mahafir Singh di penjara. Jagdish dan Anandi menyelesaikan ujian akhir. Dan Jagdish mengganti kertasnya dengan kertas Anandi tapi ketahuan oleh Byron, ia melarikan diri ke Mumbai, di mana dia diculik dan Anandi ditembak. Kalyani menjodohkan Jagdish kembali dengan orang lain bernama Gudia, dan perjodohan tersebut batal, Sumitra dan Byron mengirim Anandi kembali ke desanya. Lima tahun kemudian Anandi yang sudah remaja terus belajar dan mengajak rekan-rekan sebayanya untuk tetap mengenyam pendidikan dasar, yang tidak sempat mereka nikmati saat baru saja menikah, perjuangannya mendapatkan dukungan penuh dari suaminya, Jagdish. Keduanya tak lelah berjuang. Jagdish pergi ke Mumbai untuk kuliah, di mana ia jatuh cinta dengan orang lain, Gauri, dan ia menghina Anandi karena tidak berpendidikan. Setelah empat tahun, Jagdish menyelesaikan MBBS-nya dan ingin menikahi Gauri, menyebabkan ayahnya, Byron, untuk mematahkan semua hubungan dengannya. Gauri mengetahui bahwa Jagdish dan Anandi sudah menikah dan memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, mereka segera mendamaikan dan Jagdish menikahi Gauri. Anandi menyadari pernikahan harus didasarkan pada cinta dan bukan paksaan. Anandi mulai mendidik gadis-gadis desa, berjuang melawan perjodohan anak, Gauri hamil, namun tak lama ia keguguran, Anandi disalahkan atas kegugurannya, dan ia menceraikan Jagdish. Anandi dipilih menjadi kepala desa, sementara itu, Jagdish mengetahui kejahatan Gauri, dan dia menceraikannya. Anandi bertemu dengan kolektor bernama Sifraj Sekar atau Sif, Kalyani menjodohkan Anandi dan Sif, ia melakukan segala cara agar Anandi dapat menikah dengan Sif. Jagdish kembali ke rumahnya dan sangat sedih melihat Anandi menikah dengan Sif. Jagdish menemukan seorang wanita bernama Gangga. Dia memiliki suami Ratan Singh yang sangat jahat. Jagdish membuat Gangga tinggal di rumahnya. Sumitra membenci Gangga. Jagdish membantu korban pernikahan anak lain. Gangga mengakses pendidikan dan menjadi perawat. 
Ia menceraikan suaminya dan menikahi Jagdish, dan mereka memiliki anak bersama. Anandi dan Sif mengadopsi anak yatim, Amol, yang mengidap radang sendi akut. Tak lama setelah itu Sif meninggal saat mencoba melarikan diri dari serangan teroris, Anandi melahirkan anak kembar mereka Nandini dan Sifam. Setelah Anandi mencegah pernikahan Kundan Singh dengan seorang anak perempuan, ayah Kundan, Akhirat menculik Nandini dan mengganti namanya menjadi Nimboli. Dalam tindakan pembalasan terhadap Anandi, Akhirat memaksa Nimboli untuk menikahi Kundan. Sebelas tahun kemudian, Nandini, yang dikenal sebagai Nimboli, menghadapi kesulitan perjodohan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Anandi dan Jagdish terus mencarinya, Kundan menikah lagi dengan gadis lain, Urmi. Jagdish akhirnya menemukan Nandini, yang awalnya menolak untuk bertemu ibunya. Namun, setelah mengetahui tentang penculikannya, dia berubah pikiran dan bersatu kembali dengan keluarganya. Akhirat mencoba membunuh Kalyani, Anandi, Jagdish, Nandini dan Sifam, dia menembak Kalyani yang melindungi Anandi. Dalam aksi berikutnya, dia menembak Anandi, Jagdish menembak Akhirat dan Akhirat meninggal. Nandini dan Sifam jatuh ke sungai bersama Anandi. Jagdish dan Gangga menganggap mereka bertiga mati. Nandini dan Sifam melakukan perjalanan untuk merendam Abu Anandi dan akhirnya ditempatkan di panti asuhan. Beberapa hari kemudian, Sifam membunuh seorang pria yang mencoba memperkosa Nandini. Akibatnya mereka terpisah. 15 tahun kemudian, Nandini telah tumbuh dewasa dan menjadi dokter. Ia bertekad mendirikan rumah sakit Anandi Memorial, memenuhi janjinya kepada Anandi. Sifam, sekarang seorang gangster, marah karena Nandini memintanya untuk pergi setelah upaya pemerkosaan di Panti Asuhan. Nandini jatuh cinta dengan mahasiswa kedokteran Kris Maholtra dan mereka menikah. Nandini mengetahui bahwa Kundan adalah ayah tiri Kris dan bahwa pengantin pria yang dia pilih untuk saudara perempuan angkatnya sudah sebenarnya adalah Sifam. Nandini bersatu kembali dengan Sifam. Polisi membunuh Kundan setelah dia menculik Nandini untuk menikah lagi dengan paksa sambil mengancam nyawa sudah. Nandini merangkum keseluruhan cerita dan menuliskannya dalam sebuah buku berjudul Balika Fadu dan kisah pun berakhir.